Hej, jeg vil gerne fortælle om jorden, solen og månen, deres indbyrdes forhold. Hvorfor har vi nat og dag her på jorden? Vi siger, her har vi jorden, og jorden drejer rundt, som er understreget øh, heroppe, at den drejer rundt. Den ene side, halvdel af jorden her, forestiller det, at det er en cirkel eller en, en kugle. Så den ene halvdel af jorden, der vender ind mod solen, solens lys, er bare understreget som, som pile, fordi solen, øh, solen er så langt væk, så der er ikke nogen forskel på retningen. Så vi har altså solens lys, der kommer ind i en, en ret linje, og ligesom hvis man tænker som en bold, så er det halvdelen af bolden, der bliver oplyst her i det her tilfælde. Og den anden halvdel ligger så i mørke, fordi der er skygger for siden af jorden. Så det er derfor, vi har dag og nat, så den halvdel, der ligger over mod solen, den har dag, den, der ligger væk, den her nat, og så kvorterer den rundt jorden på et døgn. Årstider. Hvorfor har vi så årstider? Hvis vi kigger her på, vi har solen liggende inde i, faktisk lev herude i centrum, så kommer vi tilbage til, at jorden kører rundt i en, i en ellipse her. Vi lige tegner her en gang. Så en rød her, så ligger solen herinde. over til den ene side i den her ellipse, det her er det ene brandpunkt og så kører jorden rundt om vi har vinter, der kan vi i Danmark her, vi se, jorden vender, jordens akse vender væk fra og, og jordomdom her og lidt tydeligere herovre, ikke? man ser på sommer så har vi nord heroppe, vi har Danmark liggende cirka her så er Danmark liggende her oh, Danmark liggende heroppe pegende ind mod og vi kan jo se her ja, heroppe Danmark ligger cirka hernede ja, Danmark ligger, det passer nok meget godt Danmark ligger her omkring og så har vi, vi kan se når vi jorden drejer rundt mest af banen er faktisk oplyst der er et lys på, så derfor er der meget så meget der er det meget, meget lys hvis vi kigger på det lidt, lidt mere så har vi den igen her Danmark ligger her og sollyset ind på sig det meste af dagen, så dagen er meget lang her den linje der ligger ovenover det er det man kalder polarcirklen her der ligger polarcirklen og hvis vi kigger på her selvom jorden kører rundt så er den faktisk sådan i lys hele dagen så over det her der er lys hele dagen der går solen sådan set aldrig ned hernede i Danmark der har vi kun et lille stykke af cirklen på, rundt på solen, som er i, kommer i mørke og det er det vi har, når vi har midsommer, så har vi et lys det meste af dagen solen op det meste af dagen. og selvom natten, så er det ikke rigtig mørkt, fordi vi har tusmørke her Hvad er det egentlig så, der gør, at vi har ved sommer og vinter? Dels selvfølgelig, hvis vi stiller os her i Danmark når vi har sommer, så kan man se her, så hælder solen jorden ind mod og derfor bliver vi hældt ind mod sådan, at vi får mere af lyset ind vi får det simpelthen ind i længere tid så man kan også se her, at solen står højt på himlen det kan illustreres her, hvis man har en, en, en lille øh, kvadratmeter så laver den en lille cirkel her på en lille kvadrat her på, på jorden så det er det, den skal oplyse på det tidspunkt det, det er en af tingene, den skal lige, hvis det er så om vinteren, så bliver den så bliver det større det her den anden ting, det er, hvis vi nu har, at når, når solen går igennem atmosfæren, så falder intensiteten, fordi solens lys bliver absorberet. Så vi har her ved ekvator, eller ikke, ikke nødvendigvis ekvator, her hvor solen står vinkelret på. Det er jo ikke ekvator på det her tidspunkt, gør det her, ikke også? Der er bare en kort, kommer herop omkring Danmark, så er den lidt længere, og heroppe ja, på Nordpolen, der er den endnu længere. Så vejen gennem atmosfæren, den vokser altså alt efter hvilken årstid det er og også med, med øh, hvor, hvor, hvor på dagen det er jo, jo, jo senere på aftenen det bliver jo længere bliver vejen gennem atmosfæren så jo længere gennem atmosfæren jo kortere jo lavere intensitet vendekreds og polarcirkel vendekreds det er jo det, det betyder hvor højt kommer man op og stadigvæk har solen stående 
i Zenith. Hvis den kommer ind her, så står den i Zenith, og det, det er jo ikke på ekvator. Ekvator ligger hernede, men det er fordi jorden vender ind mod solen, så det er sommersolvejr lige præcis den 21. juni, hvor jorden vender lige ind mod solen. Og da den tiltede 23 grader, så det vil sige, at den øverste solen kommer op og står vinkelret ind på, det er 23 grader. Det kaldes den nordlige eller krebsens vendekreds. Så hvis vi går over til, øh, til, til, til at kigge på, øh, på polarcirkelen, så kan man se her på polarcirkelen, hvor langt kommer den ned? Den kommer 23 grader ned på det her tidspunkt her. Så 23 grader, over 23 grader, så bliver det, vi, vi får det, at midnatsolen og solen aldrig går ned. Det modsatte selvfølgelig om på den sydlige halvkugle, hvor du har, man har en sydlig vendekreds. Tidevand. Det kommer fordi månen den hiver i jordens vand på den her side, og den hiver mere i jorden end i vandet på den her side. Så derfor får vi de her to tidevandsbølger. Når solen og månen står på linje, så får vi både tidevandet fra solen og månen. Så derfor får vi en stor klod, der hedder springflod. Modsat når månen står, står herovre i forhold til solen, så får vi nipflod, hvor den ikke er så, så kraftig, fordi der ikke er de kilkinerne. Så specielt det, når man har et for sol, sol- og månedformørkelse, eller solformørkelse, så vil det være en kraftig, kraftig tidligere. Månens fase, hvorfor har vi den? Hvis vi har solen, lys kommer herovre fra. Ligesom før. Så kører månen rundt om jorden her. Som I kan se, det er altid halvdelen af månen, der er oplyst. Fra solen, ligesom før med, med, med jorden. Både med overtider og døgn. Men forskellen er, hvis vi står her på jorden og kigger, så er det jo nat, når vi kigger. Kigger. Eller så kan vi se, hvor meget af månen kan vi egentlig se, når vi kigger hen mod den. Herfra, der kan vi se, at der er ikke noget af månen oplyst. Det er det, der kaldes nymåne. Hvis vi kommer herover, nu er det så tiltagende hernede, herover og kigger på den. Når vi står her for eksempel, så kan vi se, at så er det halvdelen af den, vi kan se herinde fra. Halvdelen af den, vi kan se. Hvis vi kommer herover, så hele den del, der vender mod jorden, den er oplyst. Og så tager den aftagen igen, og bliver halvdelen oplyst her. Og månen fortsætter med at aftage helt ned til min mund, og så begynder det forfra igen. Solformørrelse, hvordan sker det? Vi har solen her, og den lyser sig ind, hvis vi har månen i stående her. Så blokerer månen strålerne. Og man kan se, at den ene side kan strålerne, det øverste kan komme igennem, det er her. Det nederste, det vil være der. Fra, fra, fra solen og den samme fra den anden side her. Så man kan se, imellem her, som står her, så kan der ikke komme noget igennem. Her vil der ikke kunne komme noget igennem. Så hvis jorden ligger her, i det her område, her på jorden, der har vi en total solformørrelse. Herude har vi en delvis solformørrelse. Så i det her område, præcis lige her på jorden, der har vi en total solformørrelse. Og herude er det, der er delvis. Det er lidt for tegnet, fordi det er ikke helt så meget. Det er et meget lille område på, på en par hundrede kilometer, der har den her totale solformørrelse. Hernede har vi det, man kan være en ringformet solformørrelse. Så skal man fortsætte med jorden. Først er herude, så det er sted, hvor der vil være total solformørrelse, så at fortsætte det lidt. Her fortsætter den lidt ud. Okay. Så hvis den konvention kommer længere væk end der, for eksempel ligger herude, så vil solen, måden simpelthen ikke kunne dække hele, hele solens skive. Så det vil man få en ringformet. Men I kan eventuelt, man kan teste det, have en lampe, og så holde sin tongfinger for, og sætte tongfingeren længere og længere væk. På et eller andet tidspunkt vil tongfingeren ikke kunne dække hele, sol, hele lampen, og man kunne, kan se omridset af lampen. I det her tilfælde er det samme som her. Nu kan man se omridset af solen. Månedformørrelse, det er det modsatte fænomen, at jorden blokerer solens lys ind på månen. Så, så kommer månen ind her, og den del af månen, der vender mod solen, 
og, og, og vi kan se mod månen. Normalt er den, den vil være fuld måne på det her tidspunkt, kan I, kan I se i forhold til den anden. Og så alt det her, det betyder, at normalt vil det være oplysning, så går månen ind i jordens sky, og derfor vil der være solsynlighed, for mørke, hvor man ikke kan se månen. Hvis man kigger på den forrige, så var der kun en lille stykke af jorden, hvor man kunne se solformørkelsen. I det her tilfælde vil jo hele den del af jorden, der vender mod månen, kunne se månen Så derfor er det meget mere almindeligt at kunne se det med en totalt måneformørkelse end en solformørkelse. Men de er faktisk ens i, det, i hyppighed. Der, de kommer i par. Når månen har været her lavet månedformørkelse, så kommer den herover og så har lavet solformørkelse. Så de kommer faktisk i par. Måne, solformørkelsen er bare kun et lille stykke af jorden, hvor man kan se det. Kepler han lavede nogle love omkring, hvordan jorden og de andre planeter gik rundt om solen. Og den første, det var det elliptiske baner. Og en elliptisk bane, det er, øh, hvor vi har en, en, det er på en måde et cirkel. Og det man så siger, det er, at solen den ligger i det ene brandpunkt. Fordi der er to brandpunkter i det her. Der er faktisk også et brandpunkt herovre. I den anden, det siger man, når man skal lave den her. Så er der også et brandpunkt derovre. Jeg kan slette det. Nå, der kunne der være et andet brandpunkt. Men det var, at det var elliptiske baner med solen i det ene centrum. Det næste, det er konstant areal af sted. Og hvad betyder det? Det betyder, at det areal, som solen overskrider i et vist tidspunkt rum herinde, hvis der for eksempel går en måned, før solen overskrider det her areal herinde, så hvis man ser på en måned, når man er langt længst ude i cirklen, det her areal herovre, så er de lige store, de to arealer. Det areal er lige så stort som det her. Det kan man jo så også se, hvis man ser på hastigheden af planeterne, så vil hastigheden jo være større her, fordi den løber på større stykke uden end herovre. Det er mest udtalt for, for kometer, som kommer meget langt væk fra solen. Men det gælder også for jorden, når vi er tæt på solen, så har vi størst hastighed i banen, men arealet, den, som... som som øh, jorden går over. Det er den samme de to tilfælde. Og altid, altid når der er en måned igennem, imellem eller en uge, eller hvor lang tid det nu er, så er jeg her stedet konstant. Den sidste er t i tredje divideret med a i anden. Det betyder t i tredje, det betyder omløbstiden i tredje divideret med a, som er den halve store akse her, herfra og hertil. Den halve af den, den er konstant.